السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى أن قال تعالى أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ কুলকাঠি যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের 
সম্মানিত সভাপতি সাহেব ওলামায় কেরাম মুয়াজ হাদরিন আল্লাহ সুবাহানুয়া তালা আমাদেরকে দিন জানার দিন শিখার মাহফিলের এন্তেজাম করার সেই মাহফিলে সমাজের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকে ধরে ধরে বেছে বেছে এই জান্নাতে বাগানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন তৌফিক দিয়েছেন পছন্দ করেছেন চয়ন করেছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা লাগবে নাকি লাগবে না বলেন আর আসতে বলেন আপনাদের এলাকায় আসতে মানে কি জুড়ে আর একটু জুড়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসার একটা কথা বাক্য সেন্টেন্স ছোট্ট গুরুত্বপূর্ণ ফজিরতপূর্ণ সৌভাগ্যের পরশমণি ঠিক কিনা আল্লাহ সুবাহ কোর আনে কারিমের একদম শুরুতে প্রথম আয়াতেই তিনি নিজের প্রশংসা করে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রাইজেস এন্ড থ্যাংস বিলং টু আল্লাহ ওয়ানলি ফর আল্লাহ সকল প্রশংসা সকল গুণগান সকল স্তুতিবাদ একমাত্র আল্লাহর জন্য ঠিক না বেটিক জীবনদাতা ইজ্জতদাতা যাবতীয় সব কিছুর প্রোভাইডার নিয়ন্ত্রক স্রষ্টা সকল কিছু যার হাতে তিনি হলেন মাউলা রব্বুল আলমিন ঠিক কিনা কারো সুন্দর চেহারা দেখেছেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন এই চেহারা ও আর বাবার বানানো না চেহারাটা কে দিয়েছেন কারো সুন্দর স্ট্রং মেধা তুখুর ব্রেইন দেখেছেন এটা তার বাবার কামাই করা না দেয়া কার প্রশংসা হবে কার আল্লাহর প্রশংসা হওয়ার জন্য মাহফিলে ওলামায় কারাম বলে দেওয়ার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নাই যে কোনো সময় আপনি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবেন যাতে আপনি সব সময় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোর আনে কারিমে কি সুন্দর করে সেটিং করলেন অসংখ্য সুরার শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ বললেন অসংখ্য সুরার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বললেন অসংখ্য সুরার মাঝখানে আলহামদুলিল্লাহ বললেন নবীজি সাল্লু আলী সাল্লাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন উপলক্ষে বারবার আলহামদুলিল্লাহ শিখাইলেন সুবাহ বলেন যাই বলবো দলিল দিয়া বলবো ভাইরা আমার জীবনেও এই এলাকায় আসি নাই আপনারা হয়তো কোনো দিন আমাকে দেখেন নাই কি বলবো কি বলার জন্য আসছি কনফ্লিক্ট তৈরি করার জন্য লাগালাগি মারামারি কাটাকাটি হানাহানি সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর কসম আসি নাই এমন একটা কথাও বলার জন্য আসি নাই যেই কথাটা কোরআন বিরোধী হাদিস বিরোধী দিন বিরোধী তাকুয়া বিরোধী আল্লাহর রস্তে যেই কথাগুলো বলবো 
জেনে শুনে বলবো প্রতিটা সিঙ্গল ওয়ার্ডের জন্য কেমতের দিন আল্লাহর কাট গড়ায় আমাকে আপনাকে আমাদের প্রত্যেককে দাঁড়াইতে হবে নাকি হবে না অতএব এমন নয় মাইক্রোফোন পেলাম ডাকা থেকে আসলাম ভালো ভালো খেলাম পকেট ভারী করলাম চিল্লাইয়া যা খুশি তা বলেই চলে গেলাম ব্যাপারটা এমন না ঠিক না কথা আপনি নিজেও রেকর্ড করেন এক হাজার বার রেকর্ড করেন দশ হাজার আলেম দিয়ে পরীক্ষা করান আর আপনি রেকর্ড না করলেও কোনো সমস্যা নাই আলটিমেটলি যা বলা হবে যা বলা হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে নাকি হচ্ছে না আল্লাহ সুবান কোরআন করিমের সুরা কফ ছাব্বিশ পারার আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা এই যে কোরআন আনিয়েছি কোরআন থেকে বলবো এই জন্য কোরআন থেকে বলবো আপনারা বলেন এই কোরআন কি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কুটা কয়েক কিছু মানুষের এই কোরআন তো শুধুমাত্র আল্লাহ সৌদি আরবের মরুভূমির যারা জাহের ছিলেন তাদেরকে দিয়েছেন সারা বিশ্বের মানুষকে তো আল্লাহ কোরআন দেন নাই কি বলেন সবার জন্য এই কোরআন কেউ যদি এই কোরআন দিয়ে আলোচনা করে ঝামেলা থাকবে না থাকতেই পারে না ওয়াজ যদি করতে হয় ওয়াজের মূল নীতি অনুসরণ করে ওয়াজ করা লাগবে সমাজের ঝামেলা কমে যাবে আল্লাহ সুবান নিজে ওয়াজ করেছেন ওয়াজ করতেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনিও ওয়াজ করতেন আল্লাহ সুবান নবীজিকে শিখাই দিলেন ও নবী কিভাবে ওয়াজ করবেন আছে নাকি নাই ওই কথাগুলো কোরআন থেকেই বলবো আল্লাহ রস্তে যখন প্রশ্ন করি আপনি শুধু বলবেন আছে এরপরে ওইটার দলিল বের করে দেওয়ার জন্যই এখানে বসেছি না পারলে কানে ধরে নেমে চলে যাব আলতু ফালতু কথা বলার জন্য পৈতৃক কিচ্ছা কাহিনী গাওয়ার জন্য অথবা বুজুর্গের স্বপ্ন গায়ে বি আওয়াজ কবরের আওয়াজ ওইগুলো নিয়ে আসি নাই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে চলে যান উম্মতের কান্ডারি নবী ছিলেন নাকি ছিলেন না আমার সাথে সবাই কথা বলা লাগবে ছিলেন নাকি ছিলেন না কাফের বেইমানদের জন্য নবীজির কেমন দরদ ছিল যারা কাফের বেইমান মুমিন মুসলমান হয় নাই ওই কথা কি কোরআনে আছে নাকি নাই আল্লাহ সুবান অনেক জায়গায় ওই কথা বলেছেন আমি দুইটা জায়গা থেকে রেফারেন্স দিচ্ছি দলিল দিচ্ছি তন্মধ্যে একটা হলো সুরা কাহাফ পনেরো পাড়ার বারো নম্বর বিশটা আয়াত নাম্বার ছয় এই যে আঙ্গুলটা যেখানে ধরে রেখেছি এইভাবেই বলবো কোরআন দিয়া এই কোরআন কি আমার বাফের কোরআন এই কোরআন থেকে বললে কেউ কি রাগ করবে রাগ করার তো কথা না এই কোরআন থেকে বলার পরে যদি কারো রাগ লাগে কারো মেজাজের মধ্যে ইউগুর মধ্যে যদি ধাক্কা লাগে তাহলে বুঝতে হবে তার ইমানকে আবার নতুন করে নবায়ন করা লাগবে কথা ঠিক না বেটিক আল্লাহ সুবান কোরআনের সুরা কাহাফ পনেরো পড়ার বারো নম্বর পৃষ্ঠা আয়াত নাম্বার ছয় এই আয়াতে আল্লাহ সুবান বলছেন অনুবাদ পরে করব ঠিক সেম কথা আল্লাহ সুবান বলছেন সুরা সোয়ারার মধ্যে উনিশ পাড়ার পাঁচ নাম্বার পৃষ্ঠা আয়াত নাম্বার তিন আলহামদুলিল্লাহ বলে নেই অহংকারের জন্য নয় 
বুজানোর জন্য আপনার মনটা জয় করার জন্য আপনি যাতে সহজে নেন সেই জন্য দাওয়াতের হিকমতের জন্য বলছি কোরআনের সাংঘাতিক শক্ত হাফেজ আমি এই কোরআন আমার দরকার ছিল না এমনি বলতে পারি তবু নিয়ে আসছি আপনাকে দরে দরে দেখানোর জন্য কারণ আমি বিশ্বাস করি এই কোরআনের প্রতি যে কোনো মুসলমানের একটা দুর্বলতা আছে ঠিক কি না সুরা সোয়ারার মধ্যে আয়াত নাম্বার তিন আল্লাহ সুবান বললেন খেয়াল করেন শব্দ ও নবী এই দুইটা আয়াতের ব্যাখ্যা করছি একসাথে ওই লোকগুলো মুমিন হচ্ছে না মুসলমান হচ্ছে না কাফেররা দিনের সুশীতল ছায়া তলে আসছে না মনে হচ্ছে এই কারণে কষ্টে বাকা আপনি আপনার নিজেকে একদম শেষ করে দিবেন দেখছেন কাফেরদের জন্য নবীজির এমন দয়া তাহলে এইবার বলেন কাফেরের জন্য যেমন দয়া নবীজির আমাদের জন্য কি ওই রকমই দয়া কথা বুঝেন না ধরেন আপনি ধরেন পটুয়াখালী হাইওয়ে রোডের মধ্যে গেলেন গিয়া দেখলেন একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে একটা দশ বছরের বাচ্চা বাসের নিচে পড়ে হাত পা ঘুরা হয়ে গেছে মাথাটা ফেটে গেছে মারা যায় নাই কষ্ট পাচ্ছে বেহুশ হয়ে গেছে মানুষ টানাটানি করছে হসপিটালে নেওয়ার জন্য গিয়া দেখেন আপনার পাড়ার একটা ছেলে দেখলে আপনার একটু কি খারাপ লাগবে না কি লাগবে না আর যদি দেখেন যে এই ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ও হলো আপনার একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে আপনার আপন নাতি খারাপ লাগবে না কি লাগবে না ওই আগের খারাপ লাগা আর পরের খারাপ লাগা এক সমানই পার্থক্য আছে কাফের বেইমানদের জন্য যদি রবিজির এত মায়া হয় তাহলে যারা ইমানদার তাদের জন্য নবীজির মায়া ভালোবাসা অবশ্যই অনেক বেশি কথা ঠিক না বেঠিক নবীজি টেনশনে পড়ে গেলেন আমি তো চলেই যাচ্ছি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা ইবলিস শয়তানকে তো সুযোগ দিয়ে দিয়েছে ইবলিস অনেক বেশি আবাদত করেছে আল্লাহর একটা বিধান না মানার কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে বলে দিলেন জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও তুমি অভিশপ্ত ইবলিস কুফুরি করে নাই ইবলিস কুফুরি করে নাই আল্লাহকে অস্বীকার করে নাই জেনে শুনেই বলছি ইবলিস শুধুমাত্র একটা যুক্তি দার করিয়েছিল ইবলিস বলল ও আল্লাহ আমি আদমের চেয়ে বেশি উত্তম আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মাটির ধর্ম নিচের দিকে যায় আগুনের ধর্ম উপরের দিকে যায় যুক্তিতে বলে আদম আমাকে সেজদা করবে আমি কেন তাকে সেজদা করতে যাব আল্লাহকে কিন্তু অস্বীকার করে নাই সে বরং বলছে খালাক তানি ও আল্লাহ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এই বেয়াদবীর কারণে আল্লাহর আদেশের সামনে যুক্তি তর্ক করার কারণে চির অভিশপ্ত করে দিলেন এইবার ইবলি শয়তান আল্লাহর কাছে চাইল আল্লাহ এত আবাদত করলাম একটা আদেশের কারণে আমাকে একবারে শেষ করে দিলেন তাইলে আমার একটা আবদার রাখেন কোরআনে আছে নাকি নাই বিভিন্ন জায়গায় আছে সুরা সোয়াদের মধ্যে তেইশ পাড়ায় সুরা 
আলিফ লাম মিম সদের মধ্যে আট পারায় সুরা হিজরের মধ্যে চোদ্দ পারায় আরও অন্যান্য জায়গায় আছে সুরা আলিফ লাম মিম সদ সুরতুল আরাফ সুরতুল আরাফ আট পারার এগারো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বলছি আয়াত নাম্বার চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই আয়াতগুলো থেকে বলছি ইবলিশ বলছে কলা ইবলিশ বলল কলা বলছে আপনি যাদের জন্য আমাকে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত করে দিলেন আমি তাদেরকে বিপদগামী করার জন্য এই যে তাকান মুরব্বীরা খেয়াল করেন আহা ভাইয়েরা যদি বুঝাইতে পারতাম আহা রে দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার মুসলমান কোরআন থেকে নিতে চায় না কোরআন মানতে চায় না কোরআন বুঝতে চায় না ইন্না নামাজের ভিতরে আল্লাহর বয়সী প্রশংসা করে সলাতে আমরা দাঁড়াই কানের মধ্যে হাত দেই এরপরে নাবির নিচে বাদি নাবির উপরে বাদি বুকের মধ্যে বাদি আপনি যেইখানে খুশি বাঁধেন এরপরে আপনার আল্লাহর প্রশংসা করে বলি এইভাবে প্রতিটায়ত আল্লাহর প্রশংসা আপনি যখন বলেন আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন আল্লাহ তখন বলেন হামিদানি আবদি বান্দা আমার প্রশংসা করল আপনি বলেন আর রহমান রাহিম আল্লাহ বলেন আসনা আলিয়া আবদি বান্দা আমার গুণ কীর্তন করল আপনি বলেন মালিক ইয়উমিদ্দিন আল্লাহ বলেন মাজ্জাদানি আবদি আপনি বলেন ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা আল্লাহ বলেন হাজা বাইনি ও বাইনা আবদি ওলি আবদি মাসা আল এই যে তিন আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বয়সী প্রশংসা 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 কারো কাছে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যদি যান গিয়া বলেন চেয়ারম্যান সাহেব এর আগেও অনেক চেয়ারম্যান ছিল আপনার মতো এরকম আর দিল দরদি মানুষ খুব কম হয় কোনো দিন আপনার কাছে এসে ফেরত যাই নাই চেয়ারম্যান সাহেব আপনি এত ব্যস্ত থাকেন এত কষ্ট করেন আমাদেরকে নিয়ে এত চিন্তা করেন অনেক কিছু বলার পরে শেষ শেষ চেয়ারম্যান সাহেব একটু যে সমস্যায় পড়ছিলাম আর মেয়ে তোমার কী সমস্যা এক হাজার টাকা লাগে বুঝেন না প্রশংসা করে চাইতে হয় না তা আল্লাহ সুবান তালার আমরা প্রশংসা করে চাই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় যে চাওয়া এবং পাওয়া ওইটার নাম হইল সুরথে মুস্তাকিম এই জন্য সুরফাতে হায় আল্লাহর প্রশংসা করার পরে প্রতি রাখাতে আমরা আল্লাহকে বলি জান্নাতের পথ দেখান সুরাতে মুস্তাকিম দেখান যেই পথের উপরে উঠলে যেই পথ ধরলে আমি বিপদগামী হব না জান্নাতে যেতে পারবো বহুত পথ আছে বিভিন্ন রকম পথ থাকবেই ঠিক না ঠিক আমার মনে হয় কোরআনে এই ধরনের কথাবার্তা নাই আমার মনে হয় কোরআনে এই ধরনের কথাবার্তা নাই 
আচ্ছা তাহলে একটু জুড়ে বলেন আল্লাহ সুবান নিজেই কোরআন করিমে সুরা আনআম আট পারার আট নাম্বার বিশটা আয়াত নাম্বার একশত তিপ্পান্ন ওই আয়াতে আল্লাহ সুবান তালা বলে নিজে তাকায় দেখেন ও আন্না এইটাই হইল আমার সুরত মুস্তাকিম ফাত্তা বিহু এই রাস্তা ধরেই তোমরা চলবে এর বাহিরে এই রকম সেই রকম এই ইজম ওই ইজম এই মতামত ওই মতামত হাজার হাজার কিছু পাবে কেউ বলবে এই তরিকা কেউ বলবে ওই তরিকা কেউ বলবে ওই রকম সেই রকম আল্লাহ বললেন লা তাত্তাবি সুবুল এ তো হাজার হাজার পথ ধরো না ফাতাফর রকাবি কুমান সাবিলি তাহলে ওই পথগুলো তোমাকে সুরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করে দিবে সুরাত মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করে দিবে এইবার দেখেন ইবলিস শয়তান বলছে মুস্তাকিম আমি ইবিলিস এই দিকে সেই দিকে না সরাসরি সুরাতে মুস্তাকিমের উপরে বলবো একবারে কি বলে সুরাতে মুস্তাকিমের উপরে সাংঘাতিক শক্ত হয়ে বসবো লাহম এই জন্য আমার সমস্যা যারা আমার শত্রু তারা না জানি এই পথ দিয়ে সুজা জান্নাতে চলে যায় এইটা আমি চাই না আমি যেইটা চাই এই পথ থেকে সরাইয়ে বলবো এই বেটা দুনিয়া থেকে পথের আর মতের অভাব আছে রে ওই পথে যা ওই পথে যা বুঝস নাই এইটা বলবে ইবলে শয়তান বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই এ দেখেন তাহলে আপনি এই রকমই কোরআনের আরেকটা আয়াত নিয়ে আসবেন আল্লাহর বক্তব্য নিয়ে আসবেন সেইটা দিয়ে আমার এটা প্রত্যাখ্যান করবেন আমি বলবো কোরআন দিয়া আপনি বলবেন মুফতি সাহেব বলেছেন আমি বলবো হাদিস দিয়া আপনি বলবেন পীরসা ভুজুর বলেছেন আল্লাহ রস্তে বলেন কোনো রকম দলাদলির কথা বলি না আল্লাহ রস্তে কোনো রকম ফিতনার জন্য আসি নাই কেউ আমাদের কোনো শত্রু না ভাই বলেন আল্লাহর কথার দাম বেশি নাকি পীরসাবের কথার দাম বেশি নবীজির কথার দাম বেশি নাকি মুফতি সাহেবের কথার দাম বেশি সব ফেলে দেওয়ার উপায় আছে আল্লাহ এবং নবীজির বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ আল্লাহ এই আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন হিন্দুদেরকে না খ্রিস্টানদেরকে না ইহুদিদেরকে না বৌদ্ধদেরকে না কপালপুরাদেরকে না আল্লাহ সুবান তালা কি সুন্দর করে ডাক দিলেন তাও কোরআন থেকেই বের করে দেখাবো পৃষ্ঠা নাম্বার পাড়া নাম্বার সুরা নাম্বার আয়াত নাম্বার সহ আল্লাহ সুবান তালা বলছেন হিন্দুরা ও অনুবাদ হয় নাই না ইমানদার গণ না তাইলে কাদেরকে ডাকছে আল্লাহ আমরা কি ইমানদার তাইলে আল্লাহ যদি এই ডাক দিয়ে থাকে এই ডাকের ভিতরে আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি আছে জাতীয় পার্টি আছে তাবলিগ আছে জামাত আছে সরমুনাই আছে সরসিনা আছে হানাফি আছে আলী আদিস আছে বরিশালের লোকজন আছে ডাকার লোকজন আছে কথা ঠিক না ঠিক এইটাই তো আমাদের বড় পরিচয় খামা কাঠুনকু পরিচয় নিয়া লাগালাগি করে সমাজটাকে কেন ধ্বংস করবেন আল্লাহ আমাদেরকে ডাক দিচ্ছেন অন্যদের থেকে আলাদা করে দিলেন তোরা হিন্দু না খ্রিস্টান না কাফের না বেইমানরা তোরা হলে ইমানদার তোরা ইমানদার সুবান আল্লাহ আল্লাহ বললেন ইয়ানু ও ইমানদারেরা আতি 
চোখ বন্ধ করে কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়া উইদাউট এনি কুয়েশ্চেন চু চেরা ফার্সিতে বলে চু চেরা করা যাবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে নবীজির পক্ষ থেকে আসছে বুঝে আসুক অথবা না আসুক মানতে হবে নাকি হবে না জুরে বলেন আল্লাহ বলছেন চুরিতে তোরা বললে হাত কাইটা দিতে হবে আপনি বলবেন কেন চলবে এটা যদি মুমিন হন তাহলে চলবে না আর যদি এরকম চালান তাহলে মুমিন থাকবেন না কথা তো ঠিক দলিল নেন আর একটা কোরআন ওয়াজে ভর্তি কোরআন ওয়াজে একেরা সারা রাত্র খালি কোরআন থেকে ওয়াজ করব এরপর আপনার দেখবেন আল্লাহ কোরআন ওয়াজ দিয়ে শেষ হয় না ওই বাঘের কাহিনী ওই কবরের কাহিনী ওই স্বপ্নের কাহিনী হ্যাঁ ওই ইত আর জানি না ওইগুলি ওইগুলি বলা সম্ভব না আহারে মানুষ ওই কাহিনী শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় আল্লাহর কোরআন নবীজির হাদিস শোনার জন্য মানুষের সাংঘাতিক অভাব ঠিক কি না আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কি বললেন আল্লাহ বললেন অধিকাংশ মানুষ হলো ফাঁসেক অধিকাংশ মানুষ হলো নির্বোধ আর অল্প মানুষের কথা আল্লাহ সুবান তালা বললেন আমার শুকর গুজার বান্দার সংখ্যা খুবই কম খুবই কম আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত আসে কিভাবে মেনে নিতে হবে শুনেন সুরা আহজাব বাইশ পাড়ার দুই নম্বর পৃষ্ঠা আল্লাহ সুবান তালা সেখানে বললেন শব্দ শুনবেন আমি অনুবাদ যেন আবার উল্টা পাল্টা না করি ছত্রিশ যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা আসে কোন মুমিনের জন্য এটা বলা সমচিহ্ন এটা বলতেই পারবে না যে আমারও তো একটা চয়েস আছে আমারও তো একটা এখতিয়ার আছে কোনো এখতিয়ার নাই আল্লাহ যা বলছেন তাই করা লাগবে ঠিক কি না আল্লাহ বলছেন এক মাস খাইতে পারবা না এক মাস খাই না নবীজি বলছেন চাঁদ দেখলেই রোজা রাখবা চাঁদ দেখলেই রোজা ভাঙবা আমরা এত অনিশ্চয়তার পরেও একদম বিকাল বেলা তাকায় থাকি চাঁদ দেখলেই রোজা রাখি চাঁদ দেখলেই রোজা ভাঙ্গি নবীজি বলছেন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমাকে তালাক দিলাম তাই তালাক হয়ে যায় এরপরে যত মনে চায় তাকে আর নিতে পারি না কারণ নবীজি বলছেন তালাক বললে তালাক হয়ে যায় ঠিক কি না মানতে হবে এইভাবে যারা মানবে তারা মুমিন আর যারা মানবে না তারা মুমিন হইতে পারবে না তা আল্লাহ বললেন চোখ বন্ধ করে আল্লাহ এবং নবীজির সিদ্ধান্ত মানতে হবে এরপরে আল্লাহ বললেন আনেল উলামায় কারাম বলবেন কি পরে যে হুজুর আয়াত তো খালি অর্ধেক পরে চলে গেছেন বাকিটা কর নাই সুরামি করছেন না বাইছেন আল্লাহর রস্তে কেন সুরামি করব আমার কি হিসাব হবে না আমার কি আল্লাহর কাঠ ঘরে দাঁড়াইতে হবে না সত্য করে বলেন দেখি আমি এইখানে কণ্ঠ বাজাইয়া চিৎকার করে মাইক্রোফোন আমার হাতে আছে যেমন খুশি তেমন কুড়ে গাড়ে বলে চলে গেলাম আপনাদেরকে ফাঁকি দিলাম ফাঁকি কি আল্লাহকে দেওয়া গেছে এইটার জন্য দাঁড়াইতে হবে নাকি হবে না আল্লাহ সুবান তালা বললেন একদম চোখ বন্ধ করে আল্লাহ এবং রসুলের বিধান মেনে নেবে আর মানবে উলুল আমরি মিন কুম তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর উলিল আমরের ব্যাখ্যা দুইটা একটা হলো যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদেরকে মানতে হবে যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার যে প্রশাসন 
আপনি যেই পার্টিরই হন না কেন এই দেশের স্বার্থে শান্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্র সরকারকে মানতে হবে নাকি হবে না কোন আলেম যদি বলে মানা যা মানতে হবে না তাহলে তার সাথে আমার বুঝ আছে করে না হাদিস দিয়ে আমারে বুঝাইয়ে দাও মানতে হবে আর মানতে হবে ও উলিল আমরি মিনকুম তোমাদের মধ্যে যারা আলেম ওলামা তাদেরকে মানবা কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা এই মানার ক্ষেত্রে ও আতিউ বলেন নাই ও উলিল আমরি মিনকুম বলেছেন সকল মুফাসির নিকারামিডার ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ এবং নবীর আনুগত্য হলো অন্ধের মতো আর ইমাম সাহেবের আনুগত্য রাষ্ট্রনায়কের আনুগত্য আলেম উলামাদের আনুগত্য চোখ খুইলা এই জন্য মাগরিবের নামাজে যদি ইমাম সাহেবের পিছনে দাঁড়াই আমাদের সমাজে তো একবারে কি বলে যে ওয়াদা দিয়া ইমামের পিছনে দাঁড়ায় বলে কয় একতা দায়ী তু বিহাদল ইমামি এই ইমামের পিছনে দাঁড়াইলাম এইটা বইলে দাঁড়ায় না অতএ ইমাম সাহেব যদি লম্বা কেরাত পরে আগে রুকুতে যেতে পারবেন না ইমাম যদি ছোট কেরাত পরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে পারবেন না ইমামের হুবাহু অনুসরণ করা লাগে নাকি লাগে না এই ইমাম সাহেবই যদি মাগরিবের নামাজ তিন রাখাত পড়ানোর পরে আরেক রাখাত পড়ায় তাইলেও তো পড়বেন ইনশাআল্লাহ এ কি বলেন মানা যাবে না ও তাইলে চোখ খুইলে ইমাম সাহেবের বিষয় না এরপরে ইমাম সাহেবের যদি লুকমা দেওয়ার পরে লুকমা না নে তাহলে আরেকবার লুকমা দিতে হবে তারপরেও যদি না নে কোনোতেই যদি ইমাম সাহেব এটা মনে তার মন খুশি মতো নামাজ বাড়াইতে থাকে কমাইতে থাকে লুকমা দিলেও লুকমা নেয় না তাহলে মুখ দিয়ে লুকমা দিলে হবে না হাত দিয়ে লুকমা দিতে হবে কি দিয়া হাত দিয়া টান দিয়ে তারে পিছনে সরে দিয়া তুমি আর তোমার ইমামতির যোগ্যতা হারিয়েছ তুমি পিছনে আসো আমরা ইমামতি করব কথা ঠিক কি না বুঝবেন আমার সব কথা নেওয়া যাবে না আমি মানুষ নাকি ফেরেস্তা কথা বলেন আমি মানুষ নাকি ফেরেস্তা ভুল হইতে পারে নাকি পারে না নবীজি বলছেন কুল্লু বেনি আদম আদমের বাচ্চা হলে সে ভুল করবেই আদমের বাচ্চা হলে সে ভুল করবেই তাহলে ভুল আমাদের হয় যাই হোক ফিরে আসি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন উম্মতের মায়ায় উম্মতের মায়ায় আগেই বলেছি কাফেরদের জন্য নবীদের মায়া যেরকম ইমানদারদের জন্য মায়া তার চেয়ে একটু বেশি অন্য লোকের অ্যাক্সিডেন্ট দেখলে যত খারাপ লাগে নিজের ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাইলে মায়া তার চাইতে বেশি এই জন্য নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে বলে গেলেন ও আমার উম্মতেরা আমি চলে যাচ্ছি ইবলিস থাকবে ইবলিস ওয়াদা করেছে ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أمي سيرات مستقمر بره بوشي تاك بو كيو جدي أما كي داكا ديه چولي جاتي چاهي أمي تار بيسون ديه تان ديه بو آر كيو جدي سيرات مستقمر ديه آشي أمي تار داكا ديه فلايا ديه بو إبليس بولتا سه إيزو قرآن نعاية ترونو بات كورتشي إير پره هلو যদি না পারি ডান দিক দিয়ে টান দিব যদি না পারি বাম দিক দিয়ে ধাক্কা মারবো এমন ভাবে ইয়া করবো যাতে সে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে না থাকে এইটা সারা তাকে বলায় দেখায় দেব শত শত পথ আছে এই পথে যাও ওই পথে যাও ওই পথে যাও সমস্যা নাই সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে যেন থাকতে না পারো বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই আচ্ছা এই জন্য নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন কি বললেন আমার উম্মতের আমি চলে যাচ্ছি তোমরা যাতে বিপদগামী না হও যাতে বিপদে না পড়ো ফেতনার জমানা আসবে মানুষ যখন বিপদে পড়ে যায় ধরেন হঠাৎ করে যদি দেখা যায় 
ঘরের মধ্যে আগুন লেগে গেছে এখন ফায়ার ব্রিগেডকে টেলিফোন করবেন তখন ফায়ার ব্রিগেডের যে সহজ নাম্বার ওইটাও মনে আসে না ঠিক কি না বিপদে মানুষের পেস লাগে নবীজি বললেন ফেতনার জমানা আসবে ফিতনার পরের ফিতনা সাতাকু নুফিতান এমন ভাবে ফিতনা আসবে রাতের অন্ধকার যেমনি বাড়তে থাকে এমনি ভাবে ফিতনা বাড়তে থাকবে অতএব আমার উম্মতেরা তোমরা যাতে ঝামেলায় না পড়ো এই জন্য আমি নবী উম্মতের কান্ডারি আমি তোমাদের জন্য হাজার হাজার ইজম রেখে যাচ্ছি না হাজার হাজার মত এবং পথ রেখে যাচ্ছি না আমি তোমাদের জন্য তাকান আমার দিকে আমি তোমাদের জন্য মাত্র দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এই হাদিস সৌদি আরব বাংলাদেশ হানাফি সাফি মালিকি হাম্বুলি আহলে হাদিস আহলে জওয়াহের সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে একই রকম হাদিস নবী যে আমাদের জন্য দুইটা জিনিস রেখে গেছেন কয়টা দূরে বলেন কয়টা একটার নাম হলো কোরআন আর একটার নাম হাদিস আর ওই কোরআন এবং হাদিস যখন বলা হয় তখন অনেকের অ্যালার্জি হয় তবে আল্লাহ রস্তে বলছি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা যারা অসাধারণ মানুষ আছে জেনারেল শিক্ষিত যারা আছে পুলিশ বাহিনীর যারা আছে বিডিআরের যারা আছে সরকারের যারা আছে এরপরে ব্যবসায়ী যারা আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে যখনই বলি আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক যখনই বলি আল্লাহ কোরআনে বলেছে নেই রে কোরআনের কথা কোনো মানুষকে কোনো দিন আমি ফুস করতে দেখি নাই ফুস করে হলো আমার মতো কিছু নাদান যারা নাকি কোরআনের পণ্ডিত হইয়া নবীজির সেই বড় হয়ে গেছে কোরআনের কথা আর হাদিসের কথা বললে এরকম করে ফুস করে মেরে দেবে হ্যাঁ কোরআনের কথা কোরআন আর হাদিসের কথা বললি কেন আমার বাফের কথা ক উমুখের কথা ক ইন্নাল ইল্লাহিনুল রজন কথা বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই ভাইরা আপনি যদি জামেলা মিটাইতে চান কোরআন দিয়ে মিটাইতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন মা ফরতনা ফিল কিতাব মিন সেই আমি আল্লাহ সুবাহ তালা এই কোরআনের ভিতরে কোনো কিছু বাদ দেই নাই আল্লাহ নিজে ওয়াজ করেন আল্লাহ নিজে একজন ওয়াজ দলিল আমি দেবই দলিল ছাড়া ওয়াজ করলে ওয়াজ হবে না যারা দলিল ছাড়া ওয়াজ করবে বহু মানুষ ওয়াজ করে ওয়াজ করে মাঠ জমায় পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে যায় আল্লাহর কাট করে তোমাকে দাঁড়াইতে হবে এই ধরনের বক্তা যারা তাদের জন্য নবীজি সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বললেন আমাকে যখন মেয়ারাজের রজনীতে উর্দ গগনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা পর্যায়ে দেখানো হলো কিছু মানুষের জিব্বা মুখের ভিতর থেকে হেসকা টান মেরে বের করা হচ্ছে আমার কথা বুঝেন জিব্বা আপনি যতই চেষ্টা করেন এখন চেষ্টা করে দেখেন জিব্বাটা বের করে একদম কাছাকাছি অঙ্গ নাকের মাথাটা এইখানে লাগাইতে পারেন কি না আমি চেষ্টা করে দেখছি পারি না পারবেন না চেষ্টা করে দেখেন যদি কেউ পারেন মাহফিল শেষে আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে যেন পারবেন না এই জিব্বাটা আর একজন ফেরেস্তা এমন জোরে টান দিবে ভিতর থেকে ছিঁড়ে বেড়ে যখন বাহিরে চলে আসবে আরেকজন ফেরেস্তা আগুনের একটা কেচে দিয়া জিব্বাটা ক্যাচ করে কেটে দিচ্ছে হাদিস আবার শুনেন আনাসরদি আল্লাহ তারা নু বর্ণনা করেছেন মুস্তাদিমা মাহমাদ দার আমি সহ অন্যান্য গ্রন্থে হাদিসটা আছে লাম্মা উসরিয়াবি মারার তো আলা কৌম আমি নিবেদন করলাম জিব্রাইলেরা কারা এত নিন্দনীয় শাস্তি কেন ইবে দেওয়া হচ্ছে তখন জিব্রিল আমিন উত্তর দিলেন হা উলা ই শুনেন হা উলা ই একদল বক্তা একদল খতিব 
ও জিব্রাইল তাহলে কেন জিব্বা কাটা হচ্ছে জিব্রাইল আমিন বলে দিলেন যেহেতু জবান ব্যবহার করে মানুষদেরকে বিপদগামী করেছে এই জন্য মৃত্যুর পর থেকে তাদের জিব্বাটা আগুনের কেচি দিয়ে কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে নাউজবিল্লা বলেন ও আছে তো সহজ না যত সহজ মনে করে নিয়েছি তত্ত্ব সহজ না সাংঘাতিক কঠিন দিস ইজ দিস ইজ রিসপন্সিবিলিটি আই মাস্ট বেয়ার দিস রিসপন্সিবিলিটি অ্যাবাউট দিস রিসপন্সিবিলিটি ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আল্লাহ সুবাহ উইল এড্রেস মি অ্যান্ড এভরিবডি স্টপ হেয়ার মাই স্লেভ এন্ড সার্ভেন ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই ফোর কোয়েশ্চেন্স চারটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়া তারপরে নড়াচড়া করবা আইদার টু দ্য প্যারাডাইজ ওর টু দ্য হেল কি মনে করেছেন এত সহজ না ভাইরা দিন বলছি দিন দিন ধর্ম বলছি ওয়াস করছি ভাইরা এই জন্য কোরআন দিয়া কথা বলি কোরআন দিয়া কথা বললে এই কোরআন আহলে হাদিসের কোরআন না এই কোরআন হানাফিদের কোরআন না এই কোরআন তাবলিগের কোরআন না জামাতের কোরআন না এই কোরআন হলো সবার কোরআন কথা ঠিক কিনা সবার এই কোরআন শুধু মুসলমানদেরও কোরআন না এটা হিন্দুদেরও কোরআন আল্লাহ রস্তে বলছি দলিল দিয়েই বলবো আপনি রাগ করলো আমি এই কথা বলবো এইটা হিন্দুদেরও কোরআন এইটা খ্রিস্টানদেরও কোরআন খ্রিস্টানদের এক সময় তাদের কিতাব ছিল বাইবেল আর ইহুদিদের ছিল তাওরাত ঠিক কি না আল্লাহ কোরআন নাজিল করে বলে দিয়েছেন সব বাত সব বাত এখন থেকে তোমাদের সবার কিতাবের নাম হলো কোরআন কথাটি কি না আল্লাহ কোরআনে কতগুলো বাক করেছেন দেখেন যখন আল্লাহ সুবাহ তালা ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে ডাক দেন তখন আল্লাহ বলেন ইয়া আহলাল কিতাবি লা তাগলু ফি দি নিকুম ও আহলে কিতাবরা আল্লাহ যখন কাফেরদেরকে ডাক দেন তখন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন আল্লাহ যখন মুমিনদেরকে মুসলমানদেরকে ডাক দেন তখন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন ইয়ানু কুতিবা আলাই কুমুসিয়াম ও ইমানদারেরা ঠিক কি না তাহলে চার রকম ডাক শুনাইলাম আর আল্লাহ সুবাহ তালা যখন এই চারটা গ্রুপকেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে যখন আল্লাহ ডাক দেন তখন আল্লাহ আরেকটা ডাক ব্যবহার করেন এইটা কোরআনে কারিমের সর্বপ্রথম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস মানে সম্বোধন এর আগে আর সম্বোধন নাই কোরআনে কারিমের সর্বপ্রথম সম্বোধন হইল একুশ নম্বর আয়াতে কয় নম্বর এগুলি গবেষণা করেছি মদিনা ইউনিভার্সিটি আল কোরআন নিয়েই পড়াশোনা করেছি কোরআনের উপরেই কোরআনের প্রথম পাঁচটা আয়াত আলিফলা মিম একটা জালিকাল কিতাব দুইটা আল্লাহ জিনাই উনুনে তিনটা ওল্লা জিনাই উনুনে চারটা উলাইকা আল্লাহ হুদা মেরবিম পাঁচটা এই পাঁচটা আয়াত মুমিনদের জন্য ইন্নাল্লা জিনা খাবারু ছয় নাম্বার খতম আল্লাহ আলা কুলু বিহিম সাত নাম্বার এই দুইটা আয়াত কাফেরদের জন্য ওমিনান নাসি মাইয়া কুলু আমান নাবিল্লাহ থেকে শুরু করে ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি সেন কাদির পর্যন্ত একাধারে তেরোটা আয়াত মুনাফেকদের জন্য নাজিল করেছেন এই বিশ আয়াতের মধ্যে একটি বারো আল্লাহ সুবাহ কাউকে ডাক দেন নাই ও ইমানদার ও কাফের ও মুনাফিক এইভাবে ডাক দেন নাই আল্লাহ সুবাহ সর্বপ্রথম ডাক দিলেন একুশ নম্বর আয়াতে দেখেন আল্লাহ সুবাহ কিভাবে ডাক দেন আল্লাহ সুবাহ বললেন একুশ নম্বর আয়াত हिंदू दर के पाले হিন্দুরা যখন দুর্গা দুর্গা জয় শ্রীরাম করে আল্লাহ জানে এটা কুফুরি সিরিকে তারপরেও হিন্দুরা নিজেরাও জানে এইগুলো তাদেরকে পালে না আল্লাহ সুবাহ তালা তখনও তাদেরকে দিয়ে যান এই জন্য দেন দুনিয়াই তো নিবি তোদের তো আখেরাত নাই কথাটি কি না এই জন্য কোরআনের প্রথম আয়াত হইল আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহিন সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি জগতে যা কিছু আছে সবাইকে এককভাবে তিনি পালেন জুরু বলেন সুহান আল্লাহ 
তাহলে আল্লাহ সুবহানাতালা দেখায় দিলেন ইয়া ইউয়ান নাস বলে এই কোরআন সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা বলা হয়েছে শুধু মুসলমানদের জন্য না ঠিক কিনা কোরআনের 114 সূরা সর্বশেষ সূরার নাম হলো সূরাতুন নাস সূরাতুন নাস মানে কি মানুষ আপনি বলেন হিন্দু মানুষ খ্রিস্টান মানুষ ইহুদি মানুষ না ওরা জিন ও মানুষ আপনার মানুষ বলেন তাইলে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখাইয়াই দিলেন এই কোরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নাজিল করে নাই আল্লাহ এই কোরআন শুধুমাত্র মানুষের জন্যই নাজিল করেন নাই আর একটু আর একটা উদাহরণ দেই যেমন দেখেন সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার 183 দ্বিতীয় পারা পৃষ্ঠা নাম্বার 6 সিয়ামের বিধান সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন ও হিন্দু তোরা বাদ খ্রিস্টান বাদ ইহুদি বাদ শুধু আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন ও ইমানদাররা তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেন তোমরা মুত্তাকি হইতে পারো কথা ঠিক কিনা এই যে আয়াতটা বললাম এটা কি আজকে আমি বলছি প্রথম নাকি জীবনে বহুবার শুনছেন বহুবার শুনছেন এরপর আয়াত হলো 84 এরপর আয়াত হলো 85 দুই পারা 7 নাম্বার 20টা এইবার ওইটা বের করে দেখাই যেইখানে রোজার প্রশ্ন সেইখানে আল্লাহ সমস্ত জাতি বাদ দিয়ে আমাদেরকে ডাক দিলেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেইখানে কুরআনের আলোচনা করেছেন এই যে তাকায়া দেখেন আয়াত নাম্বার 185 এগুলো তো মুখস্থ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কি বলেন দেখেন খেয়াল করে খেয়াল করে দেখেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন শব্দ শুনবেন শাহরুর রমাদান শাহরুর রমাদান আল্লাযি উনজিলা ফিহিল কুরআন হুদাল লিন নাসি ওয়া বাইনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান আল্লাহু আকবার আল্লাহ বললেন রমজান মাস আল্লাযি উনজিলা ফিহিল কুরআন যেই মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে কাদের জন্য হুদাল লিল মুসলিমিন হুদাল লিস সাইমিন আল্লাহ এটা বলেন নাই আল্লাহ বলেন হুদাল লিন্নাস হুদাল লিন্নাস জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অতএব এই কুরআন দিয়ে যদি আলোচনা করা হয় বিএনপি আউ মিলিকে লাগা লাগি হবে না এই কুরআন দিয়ে যদি কথা বলা হয় Hanafi আলে হাদিস লাগা লাগি হবে না এই কুরআন দিয়ে যদি আলোচনা করা হয় জামাত তাবলিগের মধ্যে লাগা লাগি করা হবে না এই কুরআন দিয়ে যদি আলোচনা করা হয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন শান্তির জন্য কথা ঠিক কিনা ঠিক অতএব এই কুরআন দিয়েই বলবো আর এই জন্য বলবো আমি যা বলবো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তা তো রেকর্ড রেকর্ড করছেন সূরা কাফ 26 পারার 18 নম্বর 20টা আয়াত নাম্বার 17 এবং 18 ওই আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন কেল করে শুনেন ইযি ইতালাক্কাল মুতালাক্কিয়ান ইযি ইতালাক্কাল মুতালাক্কিয়ানি আনিল ইয়ামিনি ওয়া আনিশ শিমালি কাঈদ মা ইয়ালফিযু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিদ আমাদের ঘরের দুই স্কন্ধে ফেরেশতা আছে যাই আমরা বলি ফেরেশতা সেইগুলো রেকর্ড করে ফেলে জুরি বলি সুবহানাল্লাহ বাইরা কিছু কথা এলোমেলো বলে ফেললাম এখন একটা পয়েন্ট ধরে আলোচনা করি কুরআন দিয়েই কথা বলবো শুনতে রাজি আছেন কুরআন দিয়ে কথা বললে ভালো নাকি ভালো না আমাদের সমাজে ওয়াজের কতগুলো ধারা আছে সমালোচনার জন্য বলি না আল্লাহর রস্তে আমি আল্লাহ একদম গুনাহগার নিজে জানি আমি কোন যোগ্যতা কোন কিছুই নাই ওয়াজের বিভিন্ন রকম ধারা আছে কিছু ধারা বলি কিছু ওয়াজ আছে গুতাইন্না হুসাইন্না উইঠেই বক্তার একরে এমন জুস উঠে যায় মনে হয় যায় টান মাইরে শেখ হাসিনারে ক্ষমতাতে নামায় দিবে কথা বুঝেন নাই কি পাওয়ার কি মুজাহিদ জিহাদি নামার শেষে এটা আর কিছু আছে উইঠেই উমুক কাফের উমুক এটা উমুক এটা এরে ধর হেরে মার হের মসজিদ বাং হের মসজিদ পুরা কথা বুঝেন নাই বিভিন্ন রকম ওয়াজ আছে গরম ওয়াজ আর কত মানুষ আছে ওয়াজে উইঠা কয় হুজুরে হাসাইতে আসে দেখার পেট পেত করে ফেলে মানুষও কি খুশি এটা কি নাটক পাইছেন মিয়া এটা কি ইত্রামি আর ফাত্রামির জায়গা পাইছেন ওয়াজ আল্লাহ নিজে একজন ওয়াজ কোরআনের দলিল আপনি আমার থেকে কয়টা নেবেন সময় নাই আর একজন বড় সহায়ক আসছেন আপনাদের যেন বেশি কষ্ট না হয় এই জন্য অল্প আলোচনা করব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সূরা নূরের মধ্যে 18 পারার 
দশ নম্বর বিষয়টা বলছেন শব্দ শুনে নিজে আর বের করলাম না কোরআন রেখে দিলাম বিশ্বাস হয়তো কোরআন থেকে বলি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলছেন ইয়াইযুকুমুল্লাহু ইয়াইযুকুমুল্লাহু আন তাউদু লিমিসলিহি আবাদা ইন কুনতুম মুমিনিন আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াজ করছেন এই ধরনের জঘন্য কাজ তোমরা যেন আর করো না মা আয়েশার বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ রটানো হলো কিছু মুনাফিক জড়িত ছিল আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরীক্ষা করার জন্য এক মাস ওহি বন্ধ রাখলেন এক মাস পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওহি নাযিল করে বললেন যারা এই কাজ করেছে এরা হলো তারা এই সবটাই খারাপ না এই ঘটনার পিছনে কল্লানো আছে এই কারণে আমি আল্লাহ আকাশ থেকে আয়াত নাযিল করে সার্টিফাই করলাম নবীর চরিত্র যেরকম কুরআন দিয়ে সার্টিফাইড নবী পত্নীর চরিত্র আমি কুরআন দিয়ে সার্টিফাই করে দিলাম এরপরে বললেন এই ধরনের অপবাদ এই ধরনের জঘন্য কাজে যেন তোমরা আর যাইও না ইয়াইযুকুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে এই ওয়াজটা করলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে ওয়াজ কে করেন আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়াজ করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন ফাযাক্কির ইন্নামা আনতা মুযাক্কির ও নবী আপনি ওয়াজ করতেই থাকেন আপনি তো ওয়াজই করবেন মানুষের মাথায় বাড়ি দেওয়ার কারো উপর হস্তক্ষেপ করার কারো দূরে টিপে ধরার কারো বাড়িতে আগুন লাগায় দেওয়ার এই দায়িত্ব কি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন এই দায়িত্ব তো আল্লাহ আমাদেরকে দেন নাই আদর্শ দিতে হবে আপনি আপনি কেন হস্তক্ষেপ করতে যান এত হিংস্র কেন আপনি হবেন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ উগ্রবাদ আমাদের দেশে থাকবে না আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের সরকার এটা প্রমাণ করেছেন আমরা ওলামা একরাম আল্লাহ রস্তে বলছি ধর্মীয় বিধান হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের শান্তির কারণে কোরআনের বিধান হওয়ার কারণে সরকারের এই পয়েন্টে আমরা হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমর্থন দেই বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই আপনি জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালাবেন আপনি উগ্রবাদী তৎপরতা চালাবেন আপনি হুঙ্কার মারবেন আপনি আরেকজনের ঘর ভাঙবেন রাষ্ট্রের আইন আছে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী আছে এইটা আপনার দায়িত্ব না উল্টা পাল্টা করলে সেটা দেখার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনী তারপরে হলো যারা নাকি এলাকার লোকজন আছে চেয়ারম্যান আছে মেম্বার আছে তারা এগুলি দেখবে কথা ঠিক কিনা আপনার দিনদার হয়ে কেন আপনি এই কাজগুলো করতে যাবেন এইগুলো কোরআন হাদিসের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাংঘর্ষিক কথা ঠিক না ঠিক অতএব ওয়াজ করা মানুষকে বুঝাবেন আপনি আপনার মতো সুন্দর করে বুঝান আমি আমার মতো সুন্দর করে বুঝাই কিছু এখতালাফ তো থাকতেই পারে ঠিক কি না একজন বুকের উপরে হাত বাঁধছে আর একজন নাবির নিচে হাত বাঁধছে কি হয়েছে হইছেটা কি কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই একজন বলছে জুরে আমিন আরেকজন বলছে আসতে আমিন ইমাম সাহেব দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন অনেকগুলো আল্লাহ সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখাও আল্লাহ জান্নাতে যারা গেছে তাদের পথ আল্লাহ ইহুদি খ্রিস্টানদের পথ দেখায়ও না এইগুলি বলার পর একজন বললো আমিন আল্লাহ দোয়া কবুল করো আপনার গায়ে আগুন ধরে গেছে হ্যাঁ কেন তুই এটা বললি এটা কিছু হইল যাই হোক আবার ফিরে আসে বাইরা ওয়াশ করব আমি আমি আপনাকে ওয়াশ করতে পারবো আল্লাহ রস্তে শুনেন আমি যদি হানড্রেড পার্সেন্ট ভুলও বলি আপনি শুনেন এই কান্দা শুনে ওই কান্দা বের করে দেন আপনি এখনই আমার মারতে আসেন না খামা খামার মাইরে কি করবেন আমার মায়ের তো আল্লাহর কাছে আসেই বুঝেন নাই আপনিও যখন কস করবেন একটু সহনশীল হন এত সহনশীলতার অভাব কেন আমরা কীরকম জাতি কিছু হইলেই ডু ইউ নো মি হো এম আই কি সাতার মাথা আপনি আমরা আল্লাহ আপনাকে শুক্রাণু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তিনটা পাতলা পায়খানা হইলে এরপর সুজা দাঁড়াইতে পারেন না আবার আমার চেন আমি কেটা এত হুঙ্কার কিসের আল্লাহ রস্তে বিনম্র হন নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মুসা আলাহ সাল্লামের কথা একটু বলি আল্লাহ সুবান তালা মুসা আলাহ সাল্লামের একটা লাঠি দিলেন সাইরে দিলে সাপ হয়ে যায় এরপর মুসা আলাহ সাল্লাম পারতেন ফেরাউন্ডে গিয়া একটা সর মাইরে দাঁত ফলাই দিব আয় দিহি তুই আমাকে পারোস নাকি একের সাপ দা খাওয়া ফেলবো এরকম করছে আল্লাহ সুবান তালা শিখাই দিলেন ইজাহাবা এই কথা জানার জন্য আপনাকে কোরআন পড়া লাগবে কোরআন তো পড়েন না পড়েন সেরের বই উমুকের বই বাবার বাবার কাহিনী আর উমুকের এই সমস্ত কিচ্ছা কাহিনী ওইগুলি পড়েন কোরআন হাদিস কোরআন হাদিস স্টাডি করতে যাতা লাগে কেন এত কথা বুঝেন কিনা 
আল্লাহ সুবানা বললেন ফেরাউনের কাছে যাও ফের আউন হইল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষ আবু জাহেলের চেয়েও খারাপ কারণ সে নিজের রব দাবি করছে আবু জাহেল নিজের রব দাবি করে নাই এই লোকটা যে জীবনে উইমান আনবে না এটা আল্লাহ জানতেন না কি জানতেন না তারপরেও নবীজিকে বলে দিলেন ইদাহাবা শুনেন ইদাহাবা ইলা ফির বিনম্র ভাষায় গিয়ে তাকে দাওয়াত দাও বিনম্র ভাষায় তাইলে আপনি উগ্রবাদ পাইলেন কোথায় আপনি জঙ্গিবাদ পাইলেন কোথায় দেশটাকে অস্থির করে ফেলেছেন আলেম আমাদের নাক কান কেটে দিয়েছেন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমরা পিছিয়ে গিয়েছি কারা এই সমস্ত লোকগুলো এখনো পর্যন্ত তাদের চেলারা আছে হুমকি দেয় এখানে সেখানে করবে মাদ্রাসা পুরাবে মসজিদ পুরাবে মাদ্রাসা ভাঙবে মসজিদ ভাঙবে এরাই তো সন্ত্রাসী কথা ঠিক কিনা এই কাজগুলো কেন আপনি করবেন আপনি মানুষকে সুন্দর করে বুঝান আপনি বুঝান তাদের এটা বল আমার এটা বল আমার এটা ঠিক মানুষ যদি গ্রহণ করে করলো আর যদি গ্রহণ না করে তাহলে বাদ নবীজিকে আল্লাহ সুবাহ তালাই কথা বললেন ফাদাকির ইন্নামা আনতা মুদাকির সুরা ঘাসিয়ার মধ্যে যদি ভুল করি উলামায় কারাম আল্লাহ রস্তে ধরবেন আমারে ফাদাকির ও নবী আপনি ওয়াজ করেন ইন্নামা আনতা মুজাকির আপনি তো ওয়াজই করবেন লাস্তা আলাই হিমবিম সৈতির আপনাকে তো পুলিশ বাহিনী করে পাঠানো হয় নাই নবীজিকে আল্লাহ সুবাহ তালা ওয়াজের মূল নীতি দিলেন সুরা কফ ছাব্বিশ পারার উনিশ নম্বর বিশটা আয়াত নাম্বার পঁয়তাল্লিশ রেখে দিলাম আর বের করলাম না আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন নাহনু আলামি কে কি বলল কাফের কি বলে উগ্রবাদী কি বলে আর জালিম কি বলে বিরোধী কি বলে আস্তিক নাস্তিক কে কি বলে আপনার ওইটা দেখা দরকার নাই আমি আল্লাহ সব ভালো করে জানি আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান ফাদা কিরবিল কোরআন ও নবী আপনি কোরআন দিয়ে আওয়াজ করতে থাকেন ফাদা কিরবিল কোরআন আল্লাহ আকবর ভালো কথা না খারাপ কথা বলেন কোনো দলীয় কথা বলছি কারো বিরুদ্ধে বলছি কেন বলবো ভাই কেন আমি যদি একটা মানুষকে দূরে সরাই দিই আমার একটা কথার কারণ একজন মানুষ দূরে সরে যায় আল্লাহ যদি ধরেন তোর এই কথার কারণ সরে গেছে আল্লাহ যদি ধরে ফেলেন তখন কি জব দিব একটা মানুষকে কাছে বিড়ানো কত কঠিন কথা ঠিক কি না হ্যাঁ বলি না তারপরেও এই জন্য একটা শের এগুলি শের বলি না কারণ হইল শের বললে তো সব নাই কোরআন দিয়ে বললে প্রতি হরফে হরফে নাকি আছে নাকি নেই তবু একটা শের বললাম বলে তু বরায়ে ফসলে কার দান আমাদি ও নবী মানুষের মধ্যে ভালোবাসা জুর পয়দা করার জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছে মানুষের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি করার জন্য তোমাকে পাঠানো হয় নাই অতএব আমরাও সেই কাজ করব না নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন ও আলী শুনো সাতাকুন ফিতান অনেক ফিতনা ফাসাদ দেখা দিবে ফিতনা ফাসাদ হলো হত্যার চেয়েও মারাত্মক আলী রদি আল্লাহ তার আনু বয়ে পেয়ে প্রশ্ন করলেন মালমাখরা জুমিন হাই আর রসুল্লাহ কিভাবে বাঁচবো নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন কিতাব উল্লাহ আল্লাহর কিতাব দিয়া বাজবা আল্লাহর কিতাব দিয়া কোরআন দিয়া বাজবা ফিহি নবা উমা কবলা কুম ও খবর উমা বাদ আকুম এই কোরআনের ভিতরেই তোমাদের জন্য সব কিছু আছে জুড়ি বলি সুবাহ আল্লাহ বাইরা কিছু ভূমিকা দিলাম আল্লাহ রস্তে পাঁচটা পয়েন্ট আলোচনা করব আপনাদের সামনে জি পাঁচটা পয়েন্ট আলোচনা করব দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে দশ মিনিটেই পাঁচটা পয়েন্ট শেষ করব এই পাঁচটা পয়েন্টের মধ্যে আমি আপনাদের জন্য যেটা নিয়ে আসছি সেটা হলো আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেইন হোয়াট ইজ দ্য ইজিস্ট ওয়ে টু ইন্টার দ্য প্যারাডাইস জান্নাত লাভের সহজ পথ আসহাল তুরুক লিদু খলিল জান্না জান্নাত লাভের সহজ পথ পাঁচটা আমল দেব সময় নাই এই একটা আমল তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা আলোচনা করি বিভিন্ন মাহফিলে এখন পাঁচটা আমল আলোচনা করব পাঁচ দশ মিনিটে কথা বুঝছেনই তো 
ঠ্যাং কাটা যাবে মাথা কাটা যাবে গর্দান কাটা যাবে যত সামান্য কিছু বলবো এক নাম্বার কথা যেইটা সেইটা হলো জান্নাতে আপনি কি দিয়ে যাইতে চান আপনি যদি মনে করেন খালি হুক্কুর হুক্কুর করবেন বহুত জিকির করবেন বহুত নামাজ পড়বেন বহুত হজ করবেন বহুত আমল দিয়ে জান্নাতে যাবেন আল্লাহ রস্তে আল্লাহ রস্তে আল্লাহ রস্তে বলছি আপনি যাইতে পারবেন না এই কথা আমি বলি নাই এই কথা স্বয়ং নবীজি বলেছেন নবীজি বলেছেন সাদিদু ও কারিবু অল্প অল্প আমলের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে চলো ওয়ালামু আর ভালো করে জেনে রাখো আন্নাহু লাইয়ান জুয়া আহাদু মিন কুম্বি আমালি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমলের পাহাড় দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না সাহাবাই কারাম বুঝলেন আমাদের আমল তো কম নবীজির আমল বেশি কত বেশি যদি পুরো উম্মতের আমল এক পাল্লায় দেওয়া হয় আর নবীজির আমল যদি আর এক পাল্লায় দেওয়া হয় তাহলে নবীজির পাল্লাটাই বেশি বাড়িয়ে হবে ঠিক কি না এই জন্য সাহাবাই কারাম প্রশ্ন করলেন ওয়ালা আনতা ইয়া রসুল ও আল্লাহ রসুল আপনিও কি আপনার আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবেন না নবীজি বললেন ওয়ালা আনা আমিও না ইল্লা আইয়াত গম্মাদানি আল্লাহ বেরহমতি মিন হুয়াফাদ আল্লাহ যদি দয়া করেন অনুগ্রহ করেন তাহলে সম্ভব অতএব আমল দিয়ে খালি আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবেন না বহু মানুষের পাহাড় পরিমাণ আমল থাকবে আল্লাহ সুবান তালা সেই আমলের দিকে মনোনিবেশ করে ফু করে উড়াইয়া দিয়ে বেলুলেস করে দিবেন এক নাম্বার জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ যেটা সেটা হলো আপনার আকিদা বিশ্বাসটা যদি ঠিক হয় আকিদাটা যদি সহি হয় ইমানটা যদি নির্ভেজাল হয় তৌহিদটা যদি খালেস হয় আমল বেশি হইলে ভালো আমল কম হইলেও ভালো আমল না থাকলেও ভালো আর যদি এর উল্টা আসমান পর্যন্ত গুণা থাকে তবু আপনি জান্নাতে যাবেন সোবান আল্লাহ অনেক জঘন্য কথা বলছি আমি জানি এখন যেটা বললাম না অনেক জঘন্য কথা বলছি আমি আমার কথা বলি নাই নবীজি যা বলছেন তাই বলছি আবার বলি যদি আপনার আকিদা সহি হয় যদি আপনার ইমানটা খালেস হয় যদি আপনার তৌহিদ না নির্বেজাল হয় তাহলে আমল যদি বেশি হয় তাহলে ভালো তাহলে কি ভালো আর আমল যদি কম হয় তবু মাপ পাবেন ইনশাল্লাহ আর যদি আমল না থাকে তবু উজান্নাতে যাবেন আর এই এই তিনটা আর যদি অবস্থা এরকম হয় আমল বেশিও নাই কমও নাই জিরোও নাই বরং উল্টা গুনা দিয়ে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত ভর্তি তবু আপনি জান্নাতে যাবেন সুবান বলেন দলিল দিচ্ছি দলিল দিচ্ছি রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করলেন মান মাতা লা ইশ্রিক বিল্লাহিশাইয়ান দাখালাল জান্না কোনো ব্যক্তি যদি শিরিক মুক্ত অবস্থায় শিরিক মুক্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে আবু জর গিফারি বুখারি মুসলিমের হাদিস আবু জর গিফারি আরেক হাদিস বর্ণনা করলেন মান কালালা ইলাহা ইল্লাহ দাখালাল জান্না যে ব্যক্তি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে জান্নাতে যাবে এইবার আবু জর গিফারি প্রশ্ন করলেন ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা কাসুরি সামারি ব্যাপি স্যার যদি করে তাই নাকি নবীজি বললেন না ময়ন জানা ওয়াইন সারা কা তিনবারের মাথায় বললেন না ময়ন জানা ওয়াইন সারা কা আল্লাহ রহমিয়ান ফে আবি জর আবু জর কী মনে করছো আকিদা যদি সহি থাকে তাহলে আমি নবীজি বলছি বলছি তো বলছি ওই লোক জান্নাতে যাবে তো যাবেই আল্লাহর ফয়স আল্লাহ দুই রকম খেয়াল করেন এগুলো বোঝানোর জন্য একটু সময় লাগে রুম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে একদিনে রুম নগরী গঠিত হয় নাই রাজমিস্ত্রি যদি বলেন খুব তাড়াতাড়ি করো তাইলে রাজমিস্ত্রি যা করবে এটা আপনার পছন্দ হবে না ফিনিশিংয়ের জন্য কি লাগে সময় লাগে বোঝানোর জন্য সময় লাগে যাই হোক যদি আকিদা সহি থাকে তাহলে আপনি জান্নাতে যাবেন এই যে কয়েকটা দলিল দিলাম কয়েকটা দলিল দিলাম আল্লাহর ফয়সালা দুই রকম মানুষের ফয়সালা তিন রকম মানুষের ফয়সালার মধ্যে আমার দিকে তাকান মানুষের ফয়সালার মধ্যে এইটাই বেশি জুলুম ভিত্তিক জুলুম 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 ভিত্তিক জুলুম ভিত্তিক ফয়সালা আরেকটা হলো ইনসাফ ভিত্তিক আরেকটা হলো এহসান ভিত্তিক অনুগ্রহ ভিত্তিক জুলুম ভিত্তিক মানে জুলুমের জুলুম তো বুঝে নেই ব্যাখ্যা করলাম না সময় নাই দেখা আন্নালে এত সুন্দর উদাহরণ দিতাম আপনি ভালো করে বুঝতেন ইনসাফ ভিত্তিক 
যে যতটুকুন পাও না তাকে ততটুকুনই দেওয়া আইডল ইনসাফ আর এহসান যে যতটুকুন পাও না তাকে তার চেয়ে একটু বেশি দেওয়া কত কষ্ট করে কাজ করছো তুমি যদি আমার বাড়িতে কাজ করতে না আসতা আমার আমার চোদ্দোটা বাইজে যেত গিয়া পাঁচশো টাকা দেওয়ার কথা ছিল যাও আরও একশো টাকা বাড়াই দিলাম তোমার বাচ্চার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেও এটা হলো এহসান মানুষের ফয়সালার মধ্যে এহসান নাই মাঝে মধ্যে ইনসাফ পাওয়া যায় আর সব সময় পাওয়া যায় জুলুম আল্লাহর ফয়সালার মধ্যে আমার দিকে তাকান এই জুলুমটা টোটালি নেই আল্লাহর ফয়সালা আছে মাত্র খালি দুইটা কয়টা দুইটা একটা হইল ইনসাফ ভিত্তিক আর একটা হইল এহসান ভিত্তিক আল্লাহ সুবাহ তালার ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা আল্লাহ সুবাহ তালা নেক আমল ওজন করবেন নেক আমল যদি বেশি হয় ইমান ঠিক থাকার পরে নেক আমল যদি বেশি হয় জান্নাতে যাবে আরেকটা ফয়সাল হইল এহসান ভিত্তিক অনুগ্রহ ওই তোর আমল কি আছে না আছে রাগ কিছু মনে করেন না আল্লাহ সুবাহ তালা এইভাবে বহু মানুষের একটা লা ইলাহ ইল্লাহ দেখে একটা সুবাহ আল্লাহ দেখে একটা আলহামদুলিল্লাহ দেখে বনি শ্রেইলের এক লুক ছিল খুব পাপ করছে মারা যাওয়ার আগে তার ছেলে মেয়ে ডাইকে আনছে বলে আমি তোমাদের কীরকম বাবা বললো আপনার বাবার মতো বাবা হই না অনেক স্বীকৃতি নেওয়ার পরে বলল আমার একটা রিকোয়েস্ট একটা ওসিয়ত রাখবা বলে যে হাঁ রাখবো যে কি আমি যদি মারা যাই আমার ভালো করে পুরাবা পুরাই অঙ্গার বানাবা অঙ্গারগুলো পিসা পিসা সাই বানাবা বাইরা বাগ করে নিবা এমন ভাবে সাগরে মরুতে পাহাড়ে সরাইয়া দিবা কেউ যাতে একসাথে করতে না পারে আল্লাহ সুবাহ তালা ওই লোকটাকে কে আমাদের দিন একসাথে করবেন কইরা জিজ্ঞাস করবেন কেন তুই এই কথা বলেছিলি বলছিলি নাকি বলছিলেন নাকি আল্লাহ বলছিলাম কেন বলছিলি আমি কি তোর একসাথে করতে পারছি নাকি পারি নাই বলবে আল্লাহ পারছেন তাইলে বলছিলি কেন তখন সে বলবে ও আল্লাহ আমি এমন অপরাধ করছিলাম আপনি যদি আমার একসাথে করেন যেই শাস্তি দিবেন এইটা আমি সহ্য করতে পারবো না এই ভয়ে বলেছিলাম আল্লাহ বলবেন ও এই ভয়ে ও আচ্ছা ঠিক আছে যা তোর মাফ করে দিলাম জান্নাতে চলে যা সোহান আল্লাহ খান দেখছেন এই লোকের কী আছে আল্লাহ এরও মাফ করে দেবেন নবী যে হাদিসে বললেন নিত্তা কুন্নারা ওয়ালা অভিষেক কি তামরা একটা খেজুরকে কয়েক টুকরা করে এক খণ্ড খেজুর দান করো এইটার মাধ্যমেও জান্না জাহার নাম থেকে বেঁচে যেতে পারবা সুবাহ আল্লাহ নবীজি বললেন আলহামদুলিল্লাহ তামলা উল মিজান কেউ যদি একবার আলহামদুল্লাহ বলে মিজানের পাল্লা বাড়ি হয়ে যায় সুবাহ আল্লাহ বলেন নবীজি বললেন মান কালা লা ইলাহ ইল্লাহ দাখালা জান্না লা ইলাহ ইল্লাহ বললে জান্নাতে চলে যায় সুবাহ আল্লাহ বলেন এইগুলো হলো ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা এগুলি কি ইনসাফ ভিত্তিক হাদিস মক্তবের ছাত্র একটা হাদিস পরে ইমানটাকে খালেস করো অল্প আমলে তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনি পাহাড় পরিমাণ আমল দেখাইবেন আল্লাহ খুব খুশি হবেন এরকম না আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা এত বেশি দেখতে চান না তাহলে ভাইরা খেয়াল করেন যদি আকিদাকে ঠিক করেন আমল বেশি যদি হয় ইন্নাল্লা দিন আমান আমিলু সালেহাত কান আতলাহ জান্নাতুল ফির দৌসি নুজুল্লাহ জান্নাতে যাবেন আর যদি আকিদা ঠিক থাকে আমল কম হয় জান্নাতে যাবেন দলিল দলিল কি আখলিস দিন আখা এক ফেকাল আমালুল কলিল আচ্ছা এটা আর যদি আমল না থাকে তবু যাবেন এই 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 জিনিসগুলি জান্নাতে যাবেন যেটা হলে এহসান ভিত্তিক আর আল্লাহ যদি এইটা করেন যে না ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালে করলেন আমল নাই তাহলে আপনাকে জাহান নামে দিবেন জাহান নামে দিয়া মুসলমানদেরকে জাহান নামে দেওয়া হবে লিত্তা তুহির আর কাফেরদেরকে জাহান নামে দেওয়া হবে লিত্তা আজিব চিরদিনের জন্য মুসলমানদেরকে দুলাই করার জন্য পরিশুদ্ধ করার জন্য একটা পর্যায়ে আল্লাহ সুবাহ তালা বলবেন হইছে অনেক দিন শাস্তি দিছি ফেরেস তারা যাও আখরে জো মিনান নারি মানফি কলবিহি আদনা আদনা মিন মিসকালি খরদালি মিন আলি মান যার কলবের ভিতরে এক সরিষ পরিমাণ ইমান আছে তাকেও বের করে আউসে কৌসারে গোসল দিয়ে নিয়ে আসো নিম্ন স্তরের জান্না থেকে আমি পৃথিবীর মতো দশটা পৃথিবী দিয়ে দিব সুবাহ আল্লাহ অতএব ভাইরা আকিদাটাকে যদি ঠিক করেন তাইলে জান্নাতে যাবেনি আইদার বিফোর টু ডেজ ওর আফটার সাম পানিশমেন্ট আন্ডারস্টুড ওর নট বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই আকিদা ঠিক করেন আর আকিদা যদি ঠিক না হয় আল্লাহ রস্তে বলছি পাহাড় পরিমাণ আমল করবেন একটা সিরিক যদি থাকে নবীজির হাদিস দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি সময় আমার শেষ পাঁচটা বলতে চেয়েছিলাম পারলাম না একটাই বলে শেষ করলাম রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা হাদিসে কুচ্ছিতে এরশাদ করছেন ইয়াবনা আদাম 
ও আদমের বাচ্চা লাউ আতাইতানি বিকুরাবি আহলিল আরদি খতায়া সুম্মা লাকিতানি লা তুশরিকু বি শাইআ আতাইতুকা বিকুরাবিহা মাগফিরা আমি আল্লাহর দরবারে যদি আমার অবস্থায় হাজির দাও পুরো জমিন ভর্তি গুনা নিয়ে আসলা আমি আল্লাহ তালাশ করে দেখি জিনা করছস চুরি সামারি করছস অনেক গুনাহ করছস কিন্তু তুই শিরিক করস নাই শিরিক করস নাই শিরিক মুক্ত থাকার কারণে আমি আল্লাহ তোর জীবনের সমস্ত গুনাহ माफ করে তোকেও জান্নাতেই দিয়ে দিব সুবহানাল্লাহ আসুন ভাইরা আকীদাটাকে সহি করি আকীদা আকীদা মদিনা থেকে আসছে আকীদা মক্কা থেকে আসছে আল্লাহর রাস্তে আপনাদের যাদের কাছে তিতা লাগে খামাকা কেন তিতা লাগান আরে ভাই দিল্লিতে গেলে হজ হবে না হজ করতে হলে আপনাকে মক্কাতেই যেতে হবে পাকিস্তানে কোরআন শরীফ নাজিল হয় না ইরানে নাজিল হয় না নাজিল হইছে কোথায় কোথা থেকে আসছে এইখানে নলকূপ থেকে এইখানে পানি 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 আসছে এইখান থেকে নেন স্বচ্ছটা পাবেন আর এইখান থেকে পানি বরাবরে ডেন দিয়ে যদি যায় ওইখান থেকে যদি নেন তাইলে পানির সাথে কেসু পাবেন ময়লা পাবেন পিপড়া পাবেন কথা ঠিক কিনা তাহলে এরকম ভাষা ভাষা আইসা ব্রাহ্মণ্যবাদী থেকে কিছু ঢুকছে অগ্নি পূজকদের থেকে কিছু ঢুকছে তারপরে হলো বার্থডে ঢুকছে খ্রিস্টানদের থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চল্লিশে ঢুকছে হিন্দুদের থেকে এরকম বহুত কিছু আমাদের ইসলামের ভিতরে ঢুকছে দিল্লি থেকে ঢুকছে ইন্ডিয়া থেকে ঢুকছে ওইগুলি আপনি রাখেন মক্কা মদিনারটা নেন কারণ আপনার যতই এলার জেলা গুক কোরআন খুইলা দেখেন সুরাখালি দুই রকমই পাবেন কিছু সুরা হইলো পাকিস্তানি আর কিছু সুরা হইলো ইন্ডিয়ান কোন সুরা ও মাক্কিয়ান মাদানি তাহলে মক্কা মদিনা শুনলে এত 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 এলার্জি লাগে কেন মক্কা মদিনা শুনলে কেন এত এলার্জি লাগে আল্লাহর রাস্তা লাগায় না ভাইরা এমনি মক্কার মর্যাদা আছে মক্কার সাংঘাতিক মর্যাদা আছে মক্কাকে নিয়ে কেউ যদি যৎসামান্য বদ নিয়োগ করে আল্লাহ বললেন তাকে আমি বিরাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করা বই অতএব সহি আকিদারা জানার চেষ্টা করেন সহি আকিদা মক্কা মদিনা নবীজি যে আকিদা পোষণ করতেন সাহাবাই কারাম যে আকিদা নবীজিকে সাহাবাই কারাম দেখেছেন বাংলা শেষ আমার আলোচনা বাংলা ভাষা আমি কিভাবে উচ্চারণ করব কিভাবে কথা বলবো এইটা যদি আমার চায়নার লোক শিখাইতে আসে থাপ্পর মরবো এক করা সাফার মধ্যে ঠিক না আমার অন্যরা শিখাইতে আসবে আমার মা কিভাবে কথা বলেছেন আমার দাদি কিভাবে কথা বলেছেন আমার পূর্বপুরুষে কিভাবে কথা বলেছেন আমি বাংলা ভাষা জানি না কি জানি না জানি অতএব বাংলা ভাষা আমার থেকে নিতে হবে আমি চায়নার কাছ থেকে বাংলা ভাষা নিব না অতএব নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি করেছেন সাহাবাই কারাম দেখেছেন সাহাবাই কারাম থেকে তাবেন শিখেছেন তাবেন থেকে তাবে তাবে আইন আজও পর্যন্ত মদিনার মসজিদে নবী আজও পর্যন্ত মক্কার কা আবাগর আছে নাকি নাই আমাদের দেশের বিশেষ করে অনেক হুজুরদের এমন এলার্জি যদি মক্কায় না গেলে চলতো তাহলে তারা মক্কায় যাইতো না আমি এমন আলেম চিনি আমার উস্তাদ যে প্রতি রমজানে গিয়া এখনো আছে প্রতি রমজানে গিয়া সে তার শায়েক ইন্ডিয়াতে ওইখানে গিয়ে সে এতে কাপ করে বলে যে না মক্কা মদিনের সেতে বেশি ফুজিল তো এইখানে আউজ বিল্লাহ মিনার সাথে ছি ভাইয়ের আল্লাহর রাস্তে রাগ করি নেই এমনি বলতেছে আর কি আল্লাহর রাস্তে আসুন কোরআনের কাছে নরম হব হাদিসের কাছে নরম হব হকটা গ্রহণ করব আর যদি কারোটা খারাপ লাগে বর্জন করব খামাক লাগা লাগের কোনো দরকার আছে উনি আমাকে একটা গালি দিলেন পছন্দ হলো না বললাম ঠিক আছে মাথা নামে চলে গেলাম গা আমি এমন আগে সালাম দিলো আসসালাম আলী কোনো উত্তর নিল না আমার একটু খারাপ লাগলো বাস শেষ সালাম নিলে না কেন বেটা এরকম করা দরকার আছে হ্যাঁ তাই এ খামাখা মসজিদ বাঙ্গার মসজিদ পুরানোর মাদ্রাসা বাঙ্গার হুমকি দেওয়ার দৈরে ফেলার এটা সেটা করার আর এগুলি তো আপনার আমার কাজ না এগুলি যারা করে তারা বেশি আদর্শবান আল্লাহ সুবাহ না তালা আমাদেরকে কথাগুলো বুঝার তাও ফিকানায়ত করুন আসুন কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করবো রাজি আছেন হাদিস অনুযায়ী জীবন গঠন করবো রাজি আছেন আল্লাহ সুবাহ না তালা আমাদেরকে তাও ফিকানায়ত করুন সুবাহ